नमस्ते वेलकम टू पब्लिक रिपोर्ट जगत्य सेंटर पति के राजकीय वैर वाले का महाकूटि तो आदर मध्य दोस्ती कुदरी वारे टीटीडी अद्यक्ष एल रमण कांग्रेस कीलक नेता जीवन रेडी इपड़ इधर टारगेटे जगत्य सीट गुलाबी पार्टी की दखक चेयर मरी वीर गेम को टीआरएस कौंटर अटाक एलाबोदे प्रस्तम अजकीय परस्थित इवा पब्लिक रिपोर्ट चूदा उम्मीद करी नगर जिआरएस गेल जे एगर सैग्मेंट जगत्य इकड़ राजकीय चरत्र मुफ्ई एन की तिपिचूस्ते केवल टीडी कांग्रेस को चंद्र वारे एम एल अला जगत्य गुलाबी जे एर लोकल ईक्वे एना वीट की मी इक पोलीकल हिस्टरी अच्छे हावे यह पेर विन का जगत्य जयत्र यात्रे एनो उद्यम साक्षिग निचि रईता पोराटाल चरत्रे चिस्मरणीयम जगत जयत्र यात्र देश मवोईस्ट उद्यमा न मुपा लक्ष्मणराव अलिया गणपति सैग्मेंट बीर्पूर् चंदन व्यक्ते इकड़ पोल हिस्टर विषयानी पन्मोजकवर्गम एर्पटक मुं प्रा कांग्रेस को कंकोट साधारण उप एन को कल इपट वरकू इक पदहार सारू ए जगाई इंदो कांग्रेस एन सारूप मूड सारू गि जगत्यजी एम एल जीवन रेडि जगत आर सारूलगा गेल पन्द एनआर प्रभंजन तो ठीडी अभ्यर्थि बरी दिग्न टी जीवन रेडि तोलीसारी एम एल गेल तरवा नांदे भास्कर राव एपिसोड तो पन्द मध्यांतर एन कीवन रेडि की बदल राजेश गौडी बरी दी तरवा कांग्रेस जीवन रेडि पन्द्रेक तरवा पन्द्रे एन कीडी नेता एल रमण गेल पन्द्रे आईपोर् जीवन रेडि एम एल एन कला पन्द रेल नाग वरकू जीवन रेडि विजय परंपर को वैएस कैबिनेट आय रोड भवन शाख मंत्री पनीचे रेल नीआरएस पेट जगत टीआरएस अभ्यर्थि बरी दिगे तेलंगा कोसम रेल आर रेल एन गुलाबी दलपति केसीआर करी नगर लोकसभा स्था की राजीनामा चार अमेगा उंटूने जीवन रेडि रे सारू कांग्रेस तरफ करी नगर एंपी पोटी चार आय केसीआर पै ओटि पाल तरवा रेल तुम जगह एन कू जीवन रेडि ओर अहाकूटि पागना जगत टीडी की वेलीदेश तरफ बरी दिग्न एल रमण जीवन रेडि पै इन पैचील को ओट मेजारी तो गेल जगत रेलक्षन सीन विषयानी कांग्रेस अभ्यर्थि टी जीवन रेडि टीआरएस अभ्यर्थि डा संजय पै एल ओट तेड़ तो गेल गत एन कक्षा नलब एन वेल ओटू पोलते वीवन रेडि की अरवे रेलू टीआरएस अभ्यर्थि संजय कुमार को याब नेलू टीडी अभ्यर्थि एल रमण को इरव रेल ओटल व इक जगत मैप ओसारी परशीवर्ग मई अवी जगत जगत रूरल रायकल सारंगपूर् बीरापूर्त जिर्पाग जगत जि अवतरी उम्मीद जि करी नगर तरवा अति पेद व्यापार केन्द्र वेगोंदी जगत मुनपालिटी निजर्ग डेबई ग्राम पंचायती मो अरवे तुम हाम्लेट ग्रमा इकड़ ओटर् बैठक तस्ते रे लक्षल पैने ओटर् वीर पुषुल कंटे महिले अधिक मोतम ओटर् अरवात मंद बीसी पदना शात एस मूड शात एस पदमू शात ओसी इतर वर्ग आर शात मंदी ओवराल जगत सेंट पोल सिनारी जगत्य अंटे जीवन रेडि जीवन रेडि अंत जगत काम मरी अभिवृद्धि एमएलएगा प्रां पै जीवन रेडि मार्क कागे जगह प्रोग्रेस एवरी वाल साध्यमें हावे जगत प्रतिपक्ष एम एल उएस प्रभुत्म सैग्मेंट को कास्त निधाइन एंपी कविता अनी ताने 
ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేశారన్న టాక్ ఉంది ఒక దశలో కవితే జగిత్యాల నుంచి పోటీకి దిగుతారా అనిపించేలా ఆమె ఇక్కడి ప్రజలు నాయకులతో మమేకమయ్యారు జీవన్ రెడ్డి మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగిత్యాల గుర్తింపు పొందేలా అభివృద్ధి చేశానంటున్నారు ప్రతి గ్రామంలో రోడ్లు వేయించడంతో పాటు బైపాస్ రోడ్ కూడా తన హయాంలోనే జరిగిందంటున్నారు జగిత్యాల ప్రజలకు తాను రుణపడి ఉన్నానని చెప్తున్నారు జీవన్ రెడ్డి స్థానికంగా జగిత్యాల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి గడిచిన మూడు దశాబ్దాల నుండి ప్రజానీకం నాకు అవకాశం ఇవ్వడము నిజంగా కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజానీకానికి నేను రుణపడి ఉన్నానని చెప్పంటున్నాను ఇలా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే జగిత్యాల నియోజకవర్గం గుర్తింపు పొందే విధంగా ఇక్కడ సాంకేతికంగా ఆనాడు చేంటి కళాశాల ఏర్పాటు చేయడమే కానీ పులాసలో వ్యవసాయ కళాశాల ఏర్పాటు చేయడమే కానీ కొరుట్లలో ఏదైతుందో ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏదైతుందో వెటర్నరీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయడమే కానీ ఇలా స్వయం ఉపాధికి సంబంధించి నాక్ రాష్ట్ర స్థాయి శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏదైతుందో మరి జగిత్యాలలో ఏర్పాటు చేయడమే కానీ ఐటీఐ కళాశాల ఏర్పాటు చేయడమే కానీ ఇవాళ బోర్నపల్లి వంత ఒక డెబ్బై కోట్ల నిధులతో వంతెను మంజూరు చేత జరిగిందని చెప్పంటున్నాను జగిత్యాల బైపాస్ రోడ్లు నిర్మాణం చేయడమే కానీ గ్రామ గ్రామాన రహదారుల నిర్మాణమే కానీ అన్ని విధాలు కూడా జగిత్యాల నియోజకవర్గాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపే విధంగా మరి నా బాధ్యత కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది జీవన్ రెడ్డి వర్షన్ ఇలా ఉంటే టీఆర్ఎస్ వాదన మరోలా ఉంది గత ప్రభుత్వాల హయాంలో జగిత్యాల పట్టడం ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదంటున్నారు ఎక్కడా లేని విధంగా జగిత్యాలలో నాలుగు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి గ్రామాల్లో రోడ్ల నిర్మాణం జరిగిందని చెబుతున్నారు నియోజకవర్గాల్లో వ్యవసాయ సాగు పెరిగేలా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదని చెబుతున్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే జగిత్యాల ప్రాంతంలో వ్యవసాయం మెరుగుపడిందని పెండింగ్ లో ఉన్న రోళ్లబాగు ప్రాజెక్టు కు ప్రభుత్వ నిధులు కేటాయించి పనులు ప్రారంభించిందని చెబుతున్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జగిత్యాల పట్టణం వరకు ఎలాంటి అభివృద్ధి చెందలేదని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా అది ప్రజలే చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక కొత్త పార్క్ గాని ఒక శ్మశాన వాటిక గాని ఒక రోడ్లు మంచిగా చేయడం గానీ ఇలాంటి ఏ మౌలిక సదుపాయాలు ఏం కూడా జగిత్యాల రాలే ఒక మంచి లేఅవుట్ ఉన్న కాలనీస్ కానీ రాలే అదేవిధంగా గ్రామాలలో గత హయాంలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు అప్పుడు వారు పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అధికార పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండ్రి మొన్న ఎమ్మెల్యేగా ఉండ్రి ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకంగా సాగు పెంచడానికి ఏమి పెద్దగా పనిచేయలే అదే మేము ఎంపీ గారి సహకారంతో రోలవాగు ప్రాజెక్టుకు డెబ్బై కోట్ల నిధులు తేవడం అదేవిధంగా కాలువలు ఆధునీకరణకు పది కోట్లు తేవడం ఇంకా కొన్ని కొత్తగా అంతర్గామ తాటిపల్లి ఇట్లాంటి గ్రామాలకు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లకు ప్రపోజల్ పంపి ఇప్పటికే వరద కాలువకు ఒక తూమ్ ఓటీ పెట్టియడం ఇవన్నీ కూడా చర్య చేసిన కాబట్టి ప్రజలు మా వైపే మొగ్గుతున్నారు వారికంటే కూడా జగిత్యాల అభివృద్ధిపై ఎంపీ కవిత స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారని చెప్తున్నారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆమె చొరవ వల్లే ఎవరూ ఊహించని అభివృద్ధి ఇక్కడ జరిగిందంటున్నారు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జగిత్యాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కృషి చేసిందనేది వారి మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంజయ్ గారు రాబోయే రోజుల్లో కాబోయే ఎమ్మెల్యే అవుతుందని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను డెబ్బై కోట్ల రూపాయలతో బోర్నపల్లి వంతెనను కూడా మరి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది ప్రతిపక్షంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా వారి మాటని కాదనలేక నిండు అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ గారు ఒకటే మాట మీద మరి ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క సౌకర్యం కోసం బోనపల్లి వంతెన కూడా నిర్మించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా చాలా విధాలు కూడా ఇలా కుల సంఘ భవనాలు కానీ ఇలా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి కానీ ఇలా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ముఖ్యమంత్రి యొక్క సహాయ నిధి జగిత్యాల పట్టణంలో పాటు జగిత్యాల మండలాలలో కూడా ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా కానీ ఎవరైతే వాళ్ళకి ఎటువంటి సహకారం అందని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వెను వెంటనే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా సంజయ్ గారు ఇప్పించడం జరిగింది సోషల్ సర్వీస్ ఎక్కువ చేస్తాడు అట్లాంటి వ్యక్తి ఇలా తన వైద్య వృత్తులు కూడా పక్కన పెట్టి ఈ కేవలం జగిత్యాల నియోజ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం జగిత్యాల నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం మరి ఎన్నడైనా కృషి చేస్తున్నారు సమస్యలు అన్ని కూడా తీరిపోయినాయి ఏ సమస్య ఉన్నా కదా కవిత కూడా ఇప్పుడు ఎంపీగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డి చేసిన అభివృద్ధిపై స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం కాన్స్టిట్యున్సీలో మనం చూసినట్టయితే తన మూడు దశాబ్దాల నుంచి చూసినట్టయితే మనకి రాజీవ్ రహదారి తర్వాత బైపాస్ రోడ్డు కలమడుగు కమ్మనూరు బ్రిడ్జ్ జేఎన్ టూ కాలేజ్ ప్లస్ అగ్రికల్చరల్ కాలేజ్ ప్లస్ ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఇందిరమ్మ ఇల్లు అయితేనేమి ఏ ఏ అంశం తీసుకున్నా కూడా ఏ అంశంలో కూడా ఎవరికి తీసిపోని విధంగా పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గ
మన జీవన అభివృద్ధి అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ఆ ప్రక్రియలో ఎప్పుడు జీవన ముందుంటాడని మేము ఆశిస్తున్నాం టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఇలా చెప్తుంటే టీడీపీ కొత్త వాదన వినిపిస్తోంది గతంలో జరిగిన అభివృద్దే తప్ప జగిత్యాలలో నాలుగేళ్లలో కొత్తగా జరిగిందేమీ లేదంటున్నారు మౌలిక వసతులు పెరగలేదని చెప్తున్నారు కొత్త జిల్లా ఇచ్చి నలుగురు ఉన్నతాధికారులను పంపిస్తే అది అభివృద్ది కాదంటున్నారు సాధించుకున్న తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జగిత్యాల నియోజకవర్గం చూసినట్టయితే గతంలో జరిగిన అభివృద్దే తప్ప గొర్రెలు బర్రెలు సొంత వ్యక్తులకు ట్రాక్టర్లు ఇచ్చుకోవడం తప్ప నిజంగా మౌలికమైన అభివృద్ధి ఎక్కడ జరగలేదు యథాస్థితి రోడ్లు అట్లే ఉన్నవి నీటి సౌకర్యం పెరగలేదు ఇతరత్ర ఏ విధమైన మౌలిక వసతులు పెరగలేదు ప్రధానంగా జగిత్యాల జిల్లాకు ఏర్పాటు చేసిరు జిల్లాను ఏర్పాటు చేసి ఒక కలెక్టర్ను ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ను ఒక ఎస్పీని ఒక నలుగురు ఉన్నతాధికారులను పంపించారు తప్ప మౌలికంగా ఏ విధమైన డెవలప్మెంట్ చేయకుండా నలుగురు అధికారులను పంపించి జిల్లా ఇచ్చినంత మాత్రం తృప్తిపడే లేదు విపక్షాల వాదనలు ఎలా ఉన్నా జగిత్యాల ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారన్నదే ఇక్కడి కీ పాయింట్ జీవన్ రెడ్డి ప్రోగ్రెస్ పై లోకల్ పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం జగిత్యాలలో రోడ్లు ఇరుగ్గా ఉన్నాయి మాటి మాటకి రిపేర్ల పేరు మీద లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ శాశ్వతమైన పరిష్కారం దొరకటం లేదు డబల్ బెడ్రూమ్లు ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నాయి విద్యాశ విద్యకు సంబంధించి కేజీ టు పీజీ అనేది కూడా ఇంకా ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే అన్నట్టు ఉంది ఇక్కడ సౌకర్యాలు అంటే రోడ్లు బాగుపడాలి ఇంకా ఇంకా చాలా విషయాలు చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ జరిగినటువంటి అభివృద్ధి చూసుకుంటే ఒక శాతం జరిగినట్టు ఒక శాతం జరిగినట్టు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ లోపటనే మరి రాయికలకు అత్యంత కీలకమైనటువంటి బోర్నపల్లి వంతను కూడా ప్రారంభించే విధంగా మరి జీవన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం వెంటనే స్పందించినటువంటి సీఎం కేసీఆర్ గారు కూడా దానికి నిధులు కేటాయించడం జరిగింది ఈరోజు ఏమైంది అధికారులు కేవలం ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ బాగానే చేస్తున్నారండి అధికారులు ఎందుకు చేయట్లేదు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్గా మారినప్పుడు నిజంగా జగిత్యాల చాలా అభివృద్ధి చెందని చెప్పేసి మేము భావించినాం మా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా జగిత్యాలకు ఒక మంచి పేరు ఉంది ఒక ఉద్యమాల ఖిల్లా అని ఏ ఉద్యమం జరిగినా ఇక్కడి నుంచే జరుగుతుందని ప్రజలందరూ చైతన్యవంతులుగా ఉంటారని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి ఇక్కడ పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అలాంటి పరిస్థితి మాది జగిత్యాల అభివృద్ధిపై జనాన్ని కదిపితే కనిపిస్తున్న సీన్ ఇది ఈ దఫా ఎన్నికల్లో ఎవరిది పై చేయవుతుంది ఎవరి సత్తా ఎంత అంటే ప్రజా ఎజెండాతో వెళ్లిన వారికే విజయం అనేది క్లియర్ జగిత్యాల టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఎవరో తెలిసిపోయింది మరి మహాకూటమి నుంచి బరిలోకి దిగేదెవరు ఒకప్పటి ప్రత్యర్థులే నేడు కూటమిలో అభ్యర్థులుగా మారారు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరికే టికెట్ వరిస్తుంది ఆ ఒక్కరు ఎవరన్న ప్రశ్నే ఇప్పుడు జగిత్యాలలో హాట్ టాపిక్ అయితే టికెట్ ఎవరికొచ్చినా ఒకరికొకరు కలిసి పనిచేస్తామంటున్నారు మరి నిజంగానే అంత సీన్ ఉందా జగిత్యాలలో ఎల్ రమణ జీవన్ రెడ్డి మహాకూటమికి ముందు వరకు రాజకీయంగా భద్ర శత్రువులు కానీ మారిన సమీకరణలు పరిస్థితులతో శత్రువులు మిత్రులైపోయారు అయితే వీలిద్దరూ పోటీ రేసులో ఉన్నా ఎవరో ఒకరికి మాత్రమే టికెట్ దక్కుతుంది అది ఎవరికి కేటాయిస్తారనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠ రేపుతోంది జగిత్యాల తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో సీనియర్ పొలిటీషియన్ దాదాపు ముప్పై ఐదు ఏళ్లుగా ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయిన తొలినాళ్లలోనే టీడీపీ నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరారు అలా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి వైఎస్ తొలి ప్రభుత్వంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు ఇక జీవన్ రెడ్డి స్థానిక ప్రజలకు పార్టీ క్యాడర్ కు అందుబాటులో ఉండటంతో పాటు రాష్ట్ర స్థాయిలో అసెంబ్లీలో జగిత్యాల వాణి బలంగా వినిపిస్తారని పేరుంది అందుకే జగిత్యాల నుంచి మళ్లీ పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు జగిత్యాల ప్రజలు మళ్లీ తనకు అవకాశం ఇస్తే ఏమేం చేస్తారో ఇప్పుడే చెప్పేశారు జీవన్ రెడ్డి వాస్తవంగా జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రాన్ని రూపుదిద్దుకోవడంతో ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు విద్యా సౌకర్యాలకు తోడు అదనంగా ఏదైతుందో ఇక్కడ ఒక వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేయగలిగినట్టయితే ఇటు మెడికల్ కళాశాల మనకు విద్యా పరంగా దోహదపడడంతో పాటుగా వైద్య సదుపాయం కూడా మనకు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది మరి మెడికల్ కళాశాల ఏర్పాటుకు కృషి చేయడం జరుగుతుందని చెప్పని నేను భావిస్తున్నా నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడం చెప్పండి నేను కట్టుబడి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుందని చెప్పని యావర్ రోడ్ విస్తరణ ఏదైతుందో వాస్తవంగా అది వంద ఫీట్లకు విస్తరింప చేయాలని చెప్పని జగిత్యాల మున్సిపల్ భావించడమే కాదు వీళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని నివేదించడమో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూడా దాన్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఇలా పెరుగుతున్నట్టు ఒక వాహన రద్దీకి అనుగుణంగా ఈ విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పని పేర్కొంటారు జీవన్ రెడ్డి ఇలా చెప్తుంటే తమ హయాంలోనే జగిత్యాల అభివృద్ధి చెందింది అంటున్నారు ఎల్ రమణ జగిత్యాల
అది కేవలం మహాకూటమితోనే సాధ్యమంటున్నారు ఎవరు పోటీ చేయాలన్నది ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలన్నది కూటమి నిర్ణయిస్తుందంటున్నారు ఎల్ రమణ ఎనభై మూడు రకం ముందు విద్యుత్ పరంగా వ్యవసాయానికి సాగునీటి పరంగా త్రాగునీటి పరంగా రవాణా రహదార పరంగా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి బస్ డిపో ఏర్పడే గాని బస్ స్టాండ్ ఏర్పడే గాని అదేవిధంగా వన్ థర్టీ టూ కేవీలు టూ ట్వంటీ కేవీలు విద్యా పరంగా జూనియర్ కాలేజీలు మహిళా డిగ్రీ కాలేజీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ అగ్రికల్చర్ కాలేజీ అంటే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో తెలుగుదేశం పార్టీ మా వంతు ప్రధానమైన పాత్ర ఉంది దానికి అనుగుణం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ముందుకు వచ్చింది జగిత్యాల ఒక స్వరూపం మారింది అని చెప్పంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వల్ల అని చెప్పని స్పష్టంగా కనబడుతుంది కొన్ని పనులు మిగిలిపోయినటువంటి ఉన్నాయి డబుల్ రోడ్ సంబంధించినటువంటి రోడ్డు వెండింగ్ కానీ కొత్త బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి పాత బస్ స్టాండ్ ఒక మెడికల్ కళాశాలని కానీ కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ రేపు కావాలన్నా అది తెలుగుదేశం పార్టీ మాకూడదని స్వాధీనం తెలియస్తుంది టీఆర్ఎస్ విషయానికి వస్తే పార్టీ ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఒక్కసారి మాత్రమే పోటీ చేసింది రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహాకూటమితో పొత్తు కారణంగా జగిత్యాల సీటును టీఆర్ఎస్ వదులుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రం ఒంటరిగా పోటీ చేసి డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ ను బరిలోకి దింపారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డిపై కేవలం ఏడు వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు సంజయ్ దీంతో ఈసారి ప్రచారంపై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టారు ఎక్కడికక్కడ బూత్ కమిటీలు వేసుకుంటూ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నామని చెబుతున్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సంజయ్ కుమార్ ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుందని స్థానిక నాయకులు కూడా తమకు మద్దతిస్తున్నారని చెబుతున్నారు అందరినీ కలుపుకుని ముందుకెళ్తున్నారని ఖచ్చితంగా జగిత్యాలలో ఈసారి టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు సంజయ్ బూత్ కమిటీలు వేసుకుంటూ అక్కడ స్థానికంగా ప్రభుత్వం ఏమేమి సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పథకాలు చేపట్టిందో అవి ప్రజలకు తెలిసేలా చూస్తున్నాం అదేవిధంగా నేను కూడా ముఖ్యులను వ్యక్తిగతంగా కలుస్తూ పాదయాత్రలు చేసుకుంటా గ్రామ గ్రామాన వాడ వాడలా తిరుగుతాను ప్రజల్లో చాలా ప్రభుత్వం పైన మంచి ఒపీనియన్ ఉంది కాబట్టి ఈసారి ఇంకెంతో మంది నాయకులు ఇతర పార్టీలు ఉండి అదేవిధంగా స్థానికంగా ఎంతోమంది తటస్థులు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నాకు మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు తప్పకుండా ఈ ఎలక్షన్లో జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా గెలుస్తారనే నమ్మకం పూర్తిగా ఉంది వచ్చే ఎన్నికల్లో సంజయ్ కుమార్ భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తారని టీఆర్ఎస్ నాయకులు ధీమాగా ఉన్నారు జగిత్యాల్లో టీఆర్ఎస్ బలమైన శక్తిగా ఎదిగిందని ప్రజలంతా తమ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని చెబుతున్నారు రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారు అత్యధిక మేడతో గెలబోతున్నారు రాష్ట్రంలో గెలువబోయే సీట్లలో ప్రథమ సీటే ఉండదని కూడా నేను భావిస్తున్నా ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి యొక్క నాయకత్వం వల్ల వారు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రజ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి అందుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపియాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నారు జగిత్యాలలో ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ బలపడిందని ఆ పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నారు జీవన్ రెడ్డి ఇలాకాలో ఎలాగైనా గులాబీ జెండా ఎగరవేయాలని చూస్తున్నారు ముందు నుంచి ఎంపీ కవిత ఈ సెగ్మెంట్ పై కాస్త ఎక్కువగానే ఫోకస్ పెట్టారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన అభివృద్ధి అంతా టీఆర్ఎస్ సర్కార్ చొరవ వల్లే జరిగింది అని జనాలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సుదీర్ఘ కాలంగా రాజకీయ నాయకుడిగా కొనసాగుతున్న జీవన్ రెడ్డికి గ్రామాల్లో మంచి పట్టుంది కానీ ఈ మధ్య కొందరు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు హస్తానికి హ్యాండ్ ఇచ్చి టీఆర్ఎస్ కారెక్కారు దీంతో లోకల్లో పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ మారిపోతున్నాయి ఇక సిపిఎం ఈసారి బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పేరుతో బరిలో దిగుతుందని టాక్ నడుస్తోంది అయితే ఇంకా అభ్యర్థి ఖరారు కాలేదు బీజేపీ కూడా పోటీ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇంకా క్యాండిడేట్ పై క్లారిటీ లేదు ఎవరు పోటీలో ఉన్నా ఫైనల్ గా టీఆర్ఎస్ మహాకూటమి మధ్య మెయిన్ వార్ జరగబోతుంది జగిత్యాల సీటుపై అన్ని పార్టీలు కన్నేయటంతో ఈసారి వార్ దశవత్తరంగా మారింది సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కాపాడుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుండగా ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలని టీఆర్ఎస్ కొత్త వ్యూహాలు రచిస్తోంది మరి డిసెంబర్ నాటికి జనం మైండ్ సెట్ ఎవరికి అనుకూలంగా మారుతుందో చూడాలి చూసారుగా జగిత్యాలలో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ సెగ్మెంట్ పబ్లిక్ రిపోర్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్